Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. En la última década, las técnicas de imagen musculoesquelética se han convertido en herramientas indispensables para la investigación y práctica clínica en reumatología. El ultrasonido se utiliza de forma común como una herramienta para el diagnóstico y seguimiento en departamentos de reumatología y práctica privada. Existen también unidades dedicadas de resonancia o microtac disponibles para el uso en servicios de reumatología. Obtener entrenamiento adecuado es necesario para asegurar la habilidad para realizar e interpretar estas técnicas. Se desarrolló un cuestionario que fue enviado a Sociedades Nacionales de Reumatología de los países EULAR, Sociedades Nacionales de la Federación Europea de Sociedades para Ultrasonido en Medicina y Biología, Sociedades Nacionales de la Federación Europea para Resonancia Magnética en Medicina y Biología, y MUNET. El cuestionario también se envió a expertos europeos, miembros del grupo EULAR del curso de imágenes, expertos en TAC, resonancia, PET-CT y PET-IRM, miembros de comité de investigación o entrenamiento de estas áreas. Se obtuvo respuesta de 76% de los países EULAR. En total se revisaron 272 resultados de encuestas. Para ultrasonografía musculoesquelética, el 94% eran reumatólogos y tenían 5 o más años de experiencia. El 98% tenía acceso a unidades de ultrasonografía y más de dos terceras partes estaban certificados por EULAR. Las indicaciones principales para ultrasonografía eran artritis reumatoide y espondiloartritis, tanto para diagnóstico como para manejo. Las estructuras más comúnmente evaluadas eran carpos, rodillas, hombros, dedos y tobillos. Las estructuras en las que se realizaba intervención guiada por ultrasonografía de forma más frecuente eran hombros, carpos, rodillas, codos, tobillos y caderas. Existía una gran variabilidad entre países respecto a quién realiza la ultrasonografía, reumatología versus otra especialidad y quien realiza las intervenciones guiadas por ultrasonografía, reumatología u otra especialidad. A mayor porcentaje de entrenamiento reportado, mayor la frecuencia de que las imágenes y los procedimientos fueran realizados por reumatología. El entrenamiento en ultrasonografía estaba incluido en el currículum del 65% de los países que participaron. En el 68% de los países se organizaban cursos de ultrasonografía. En 62% se recibía pago por la ultrasonografía. Solo un 15% contaba con registros de reumatólogos que realizan ultrasonografía. Y 53% reporta que existe un comité o subgrupo nacional responsable de la práctica y entrenamiento de ultrasonografía. Para resonancia magnética el 75% tenía acceso al procedimiento en un departamento diferente a radiología. Solo un 22% contaba con este en su unidad. El 47% tenían lecturas por radiología, el 40% por radiología y reumatología y solo un 13% tenía solo lecturas de reumatología. Las razones más frecuentes para solicitar resonancia eran diagnóstico y manejo de enfermedades. Las indicaciones más frecuentes eran sacroiliitis y enfermedad degenerativa de columna espinal. El 53% reportaron educación para reumatología en imágenes por resonancia magnética. Para tomografía, incluida la energía dual y la microcomputada, el 85% reportó tener acceso fácil a una unidad de tomografía en otro departamento. Solo 10% contaba con una unidad en su departamento. El 69% tiene lecturas por radiología y las indicaciones más frecuentes eran sacroiliitis y enfermedad degenerativa espinal, similar a las imágenes por resonancia magnética. Para tomografía con emisión de positrones, el 95% reportó utilizar PET-CT y el 9% PET por imagen de resonancia magnética. Las indicaciones más frecuentes eran vasculitis de grandes vasos, fiebre de origen desconocida, y elevación de eritrosedimentación de causa desconocida. 
Para decisión de terapia sistémica, las vasculitis de grandes vasos eran la indicación más frecuente. Otras indicaciones eran sarcoidosis, enfermedad por IgG4, reemplazos articulares, síntomas constitucionales, sospecha de malignidad, polimialgia reumática y sospecha de osteomielitis. La mayoría, un 80%, reportó no tener cursos de entrenamiento en PET-CT. Estos resultados tienen varios puntos interesantes. Primero, un aumento importante del uso de la ultrasonografía musculoesquelética al compararse con datos antiguos, tanto en el uso por reumatología como en la obtención de imágenes y la realización de procedimientos por parte de esta misma especialidad. Uno de los cambios más importantes que puede haber influido en esto fue la recomendación de que el entrenamiento de ultrasonografía era recomendada por EULAR en el pensum de los programas de reumatología. Segundo, aunque el acceso es variable a imagen por resonancia magnética, TAC y PET, la gran mayoría de estos estudios aún dependen de radiología. Aunque una porción importante de los encuestados reportó que también realizaban lectura de las imágenes a pesar de tener reportes por otra especialidad. Tercero, llama la atención cómo la ultrasonografía musculoesquelética tiene un papel principal en el diagnóstico y seguimiento de artropatía inflamatoria, con un mayor uso en articulaciones periféricas, mientras que para la resonancia parece tener un mayor campo en la parte axial. El PET, con un acceso muy variable, parece estar mejor establecido en la detección de vasculitis de grandes vasos. Te invitamos a que participes en la sección de comentarios. ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuáles son tus temas de interés? Síguenos en www.reumatología.online Encuéntranos en YouTube y Facebook como reumatología.online En Instagram como Dr. Sebastián Herrera y en Twitter como reuma-online- o reumatimes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.